அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் தினமும் காலையில் ஏழரை மணிக்கு டிஎன்பிஎஸ்சியில் நடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் நடந்த கொஷின் பேப்பரில் இருந்து நடப்பு நோய்கள் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் அதோட அப்டேஷன் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ரீசெண்டாக என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்க போகிறோம் லெபார்ட்ரி அசிஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம் நடந்திருக்கு இருபத்தி ரெண்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதாவது போன மாதம் தான் நடந்திருக்கு இல்லையா அதனால் இப்போ ரீ இதில் அதனால் இல்லை ரீசெண்டாக வந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் கேட்டு கேட்டிருக்காங்க இதுவே அப்படியே கூட கேட்கலாம் அப்படி இல்லை இதோட இதோட லிங்க் பண்ணி வேறு வேறு சில கரண்ட் அஃபேர்ஸோ அப்படி இல்லைன்னா இதோட அப்டேஷன் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை பற்றியும் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இந்த கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஒன்று அதெல்லாம் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற கொஷின்ஸும் ரொம்ப பேசிக்காக கேட்டிருக்காங்க அதை நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் சப்போஸ் இந்த கொஷின் பேப்பர்லாம் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி இந்த மே இதில் இருக்கிற மே ஆப்டியூடெல்லாம் நீங்கள் போட்டு பார்த்துட்டு எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு திரும்ப இந்த கொஷின் பேப்பர் நம்ம டெஸ்ட் எழுதி பார்த்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நீங்கள் விரும்புனீங்களான்னா அதுக்கான தளத்தையும் ஆன்லைன் மீனியா வந்து வழங்கியிருக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கான லிங்க் ஆனது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு டிஎன்பிசி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாட் ஓஆர்ஜின்ற பேரில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதன் மூலயமா நீங்கள் போகும்போது டிஎன்பிசியில் நடந்த எல்லா எக்ஸாம்ஸோட கொஷின் பேப்பரும் பிடிஎஃபும் அங்கே இருக்குது அது இல்லாமல் அதை நீங்கள் வந்து டெஸ்ட்டாக எழுதணும் விரும்பினீங்கன்னா அதுக்கான லிங்க்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம வீவர்ஸ்க்கு நம்ம திரும்ப நினைவுட்ட விரும்புகிறேன் அதாவது நம்ம எப்பவுமே வந்து ஒரு வீடியோ போடும்போது இடையில் வந்து மூன்று கேள்விகள் கேட்கப்படும் மூன்று கேள்விகளுக்கும் முதல் முறையாக ஃபஸ்ட்டாக யார் ஆன்சர் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன ப என்னென்னா ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள குரூப் ஃபோர் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து இலவசமாக வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி இப்போது நம்ம போட்ட இந்த லாஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் டேஸ் வீடியோஸில் யாருமே அதுக்கான கரண்டான ஆன்சர்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியல ஆனாலும் நம்ம ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின்ஸாக நம்ம வந்து வச்சுருந்தோம் யாரும் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான கொஷின்ஸ் எல்லாம் இல்லை நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின்ஸ் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்போது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம எந்தளவுக்கு வந்து தயார்படுத்திருக்கோம் இது இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பார்க்கணும் அந்த கொ அந்த கொ நான் கேட்டது ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு வீடியோ நம்ம போடுறோம் காலையில் ஒரு மூணு கொஷின் இரவு ஒரு மூணு கொஷின் போடுற மொத்தம் ஆறு கொஷின் ஆச்சு அந்த ஆறு கொஷனுக்கான ஆன்சர்ஸும் நீங்கள் எடுத்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் இந்த இன்றைக்கான வீடியோவில் வின்னர் யாரும் கிடைக்கல அப்படின்னா ரன்னர் அப்படின்ற பேரில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கொஷின் கொஷின் பேப்பருக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போது சொன்னோம் இல்லையா டிஎன்பிசி நடந்த பழைய வினாத்தாளில் அப்படியே நீங்கள் வந்து வந்து டெஸ்ட்டாக வந்து அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ப அதுக்கான ஆக்சஸ் லிங்க் வந்து கொடுக்கப்படும் ரன்னருக்கு வின்னருக்கு வந்து டிஎன்பிசியில் நட இந்த குரூப் ஃபோருக்கு சம்மந்தமான ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து இலவசமாக வழங்கப்படும் இந்த ரன்னருக்கும் என்ன என்ன இது சொல்கிறேன்னா அதாவது கமெண்ட்டில் வந்து மூணு கமெண்ட்டுக்குள்ளே உங்களுடைய கா உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அந்த பழைய வினாத்தள டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்கப்படும் அடுத்து நம்ம இந்த நம்ம திரும்ப நினைவுட்ட விரும்புகிறேன் இந்த லெபார்ட்ரி அசிஸ்டண்ட்டு ஒரு எக்ஸாம் நடந்திருக்கு அந்த எக்ஸாமோட கொஷின் பேப்பர் தான் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் இருபத்தி ரெண்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது தான் இந்த எக்ஸாம் நடந்திருக்கு ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு எக்ஸாம்ன்றதுனால போன மாதம் நடந்திருக்கு அதனால் இதிலேருந்து நடப்பு நிகழ்வு பார்க்கும்போது நீங்கள் நடப்பு நிகழ்வு படிச்சுருப்பீங்க அது வந்து நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுறதாகவும் இருக்கும் அதில் ஏதாவது அப்டேஷன் இருந்தால் அதை வந்து நினைவு கூறும் விதமாகவும் இந்த கொஷின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் நம்பிக்கில் நம்ம முதல் கொஷின்ஸ்க்கு போவோம் இதில் நிறைய கொஷின்ஸ் ரீசெண்டாகவே கேட்டிருக்காங்க எலெக்ஷன் சம்மந்தமாக இப்போ வந்து மே மாதம் தான் எலெக்ஷன் நடந்தது இல்லையா மே அதான் ஏப்ரல் மே அந்த மாதம் வந்து எலெக்ஷன் நடந்தது அதனால் ரீசெண்டாக எலெக்ஷன் சம்மந்தமான நியூஸும் வந்துருக்குன்றதுனால அதெல்லாம் நம்ம பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு இல்லையா ரொம்ப பக்கத்தில் வந்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க கொஷின் பேப்பரே தயாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனால் ஒரு பதினஞ்சு நாள் முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இதில் ஏழாம் கட்ட தேர்தல் அதெல்லாம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஏழு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுது அதை பற்றியெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இப்போது இதில் ஒரு நியூஸ் இருக்குது த ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் செட் அப் இந்த இயர் சில கமெண்ட்ஸில் வந்து நம்ம வியூவர்ஸ் கிட்ட இருந்தாங்க ஆங்கிலத்துலேயும் நீங்கள் வந்து ஸ்பெல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் நம்ம ஆங்கிலத்துலேயும் பார்ப்போம் தமிழ்லேயும் பார்ப்போம் த ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா வாஸ் செட் அப் இந
எஃப்எஸ்ஏசிஐ நீங்கள் வந்து பா நீங்கள் வந்து பிஸ்கட் பாக்கெட் வாங்குறீங்க சாக்லேட் வாங்குறீங்க நீங்கள் உணவு சம்மந்தமாக எந்த பொருளை வாங்கினாலும் பின்னாடி என்ன இருக்கும் எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ அப்படின்னு ஒரு ஒரு சிம்பிள் வந்து நீங்கள் போட்டுறத நீங்கள் கவனிச்சிருக்கணும் அதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னென்னா ஃபுட் சேஃப்டி அண்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி பதினொட்டு பதினொன்றில் இந்த அமைப்பானது உருவாக்கப்பட்டது எந்த சட்டத்தின் பண்ணால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் போடப்பட்ட சட்டம் இருக்கு இதன்படி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் இது இவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மக்கள் வந்து மக்கள் வந்து என்ன சாப்பிடணும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தீர்மானிக்கிற ஒரு ஹையர் அத்தாரிட்டியாக இருக்காங்க நீங்கள் ஹோட்டல்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா லைசன்ஸ் வாங்கி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மாட்டியிருப்பாங்க இல்லையா இந்த ஹோட்டலுக்கு லைசன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் கூட என்ன பண்ணுவீங்க இந்த சிம்பிள் வந்து நீங்கள் கவனிப்பீங்க எஃப்எஸ்எஸ்சிஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் நம்ம வியூஸ்க்கு நம்ம என்ன சொல்ல விரும்புகிறோன்னா திரும்ப நீங்கள் ஏதாவது நீங்கள் வாங்கும்போது பின்னாடி ஏதாவது சிம்பிள் இருக்கா அதில் என்ன போட்டிருக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பற்றி நீங்கள் வந்து அதில் வந்து படித்து பார்க்கணும் க்ரீன்னா அதாவது நான் வெஜிடேரியனாக என்ன சிம்பிளில் வந்து போடுறாங்க வெஜிடேரியனாக என்ன போடுற போடுறாங்க அப்படின்ற பற்றியான நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் அதெல்லாம் இந்த ரீசெண்டாக ரீசெண்டாக இல்லை ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் பேக் வந்து நூடுல்ஸில் வந்து லெட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேகி நூடுல்ஸ் வந்து தடை பண்ணாங்க இல்லையா அதெல்லாம் தடை பண்ணது எல்லாமே இவங்க தான் இவங்க தான் வந்து மக்கள் வந்து எதை சாப்பிடணும் சாப்பிடக்கூடாதுன்றத வந்து சொல்லுமா அதை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக செயல்படுகிறது த ஃபஸ்ட் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ டு பி ஹெல்டு இன் தமிழ்நாடு டூரிங் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அட் விச் டிஸ்ட்ரிக் தமிழ்நாட்டில் நடைபெற உள்ள முதல் பாதுகாப்பு எக்ஸ்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எந்த மாவட்டத்தில் நடைபெற உள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து காஞ்சிபுரம் தான் இல்லையா அந்த டைமில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருந்து முதல் எக்ஸ்போ அதாவது நம்ம நம்ம நிறைய தயாரிக்கிறோம் இல்லையா இண்டினியூஸ் இண்டிஜினியஸா நம்மளால் உருவாக்கப்பட்டது அந்த தேஜஸ் விமானம் போன்றவற்றை எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம பிற நாட்டுகளுக்கு சேல்ஸ் பண்ணுறோம் எப்படி நம்ம ரஷ்யா கிட்ட இருந்தோ அமெரிக்கா கிட்ட இருந்தோ ஃப்ரான்ஸ் கிட்ட இருந்தோ நிறைய வந்து ராணுவ தளவாடங்கள் ஹெலிகாப்டர்லேருந்து நிறைய வந்து வாங்குகிறோமோ அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் தேஜஸ் என்று இலகுரக விமானம் வந்து தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த விமானத்தை நமக்கு நம்ம விட சின்ன நாடெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்குலாம் என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து விற்க முடியும் அதனால் இந்த டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போன்றது ஒரு கண்காட்சி விற்கிறதுக்கான ஒரு கண்காட்சியை வந்து நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுத்தோம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஆனால் இது சென்னை பக்கத்தில் தான் இருந்தது சென்னை பக்கத்தில் தான் இருக்குது அந்த மாமல்லபுரம் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் ஆனால் இது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வந்ததால் இது காஞ்சிபுரம் அப்படின்னு நம்ம போடணும் ஏன்னா சென்னை பக்கத்தில் நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க சென்னை அப்படின்றத நியா ஞாபகம் வச்சு போட்டுருவாங்க ஆனால் இருக்கிறதுலே சென்னை மாவட்டம் ரொம்ப ரொம்ப சிறிய மாவட்டம் இல்லையா சென்னை மாவட்டத்தில் திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் இந்த மாவட்டங்கள்லாம் அதிகமான ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கும் அடுத்து டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல லக்னோவில் நடைபெற இருக்கிறது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள லக்னோவில் நடைபெற இருக்கிறது இதுதான் அதோட அப்டேஷன் இதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம திரும்ப வரதா இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி இருபது எப்போ வரப்போகுது அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு விச் கண்ட்ரி ஹேஸ் பிகம் த வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரி டு என்ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் பே ஃபார் உமன் அண்ட் மென் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆண் பெண் இருவருக்கும் சமமான ஊதியம் என்ற சட்டத்தை உலகில் முதன் முதலில் கொண்டு வந்த நாடு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஐஸ்லாண்டு இது வந்து கொஞ்சம் பழைய ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு பின்னாடி நியூஸாக இருந்தாலும் ரொம்ப முக்கியமான நியூஸ் இல்லையா ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சமமான ஊதியம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்ன்றதுனால அதை வந்து கேட்டிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் நம்ம இப்போது இந்தியாவில் வந்து அரசாங்க வேலைகளில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சமமான ஊதியம் மட்டும் வழங்கப்படுகிறது ஆனால் ப்ரைவேட் ஜாப்ஸில் ப்ரைவேட் ஜாப்ஸோட ஒருவருக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் இது அன்ஆர்கனைஸ் செக்டாக இருக்குங்க இல்லையா முறைப்படுத்தாத தொழில்கள் இந்த செய் வந்து செங்கல் சூழலில் வேலை செய்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து கொத்தனார் வேலை செய்கிறது இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு ஒரு விதமான சம்பளமும் பெண்களுக்கு ஒரு விதமான சம்பளமும் வந்து வழங்கப்படுறது இது ஐஸ்லாண்டில் இருந்து ஞாபகம் வச்சு அது இல்லாமல் நிறைய ரேங்கிங்கில் எல்லாத்துலேயுமே யார் ஃபஸ்ட்டாக வருவாங்கன்னா இந்த போலார் ரீஜியன் அதுவும் இந்த போலார் ரீஜியன் இந்த ஃபின்லாந்து ஃபின்லாந்து இந்த ஸ்வீடன் ஐஸ்லாந்து இவங்கெல்லாம் ஸ்வீடன் கிடையாது ஃபின்லாந்து ஐஸ்லாண்டு இவங்கெல்லாம் வந்து நிறைய வருவாங்க ஃபின்லாந்து வந்து நோக்கியோட தலைமை இடமாக இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் நார்வே இந்த மாதிரி கண்ட்ரி தான் நிறைய ரேங்கிங்கில் நம்பர் ஒன்னாக வந்து வருவாங்க அங்கே மக்கள் தொகை கொஞ்சம் ரொம்பவே குறைவாகவே இருக்கக்கூடிய நாடுகள் முப்பத்தி
இவங்க தான் வந்து இந்த 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 மாதிரி யுனைடெட் அரேபி இந்த கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா வளங்கள் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இந்த பெட்ரோல் டீசலை வச்சு தான் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு பயங்கரமாக முன்னேறிக்காங்க ஆனால் மற்ற வளங்கள்லாம் இங்கிட்ட கம்மியாக தான் இருக்குது மேபி ஃப்யூச்சரில் வந்து எல்லோரும் வந்து பேட்ரி கார்கள் நம்பி தான் இருக்காங்க அப்படின்னு போது இவங்களுக்கான தேவைகள் வந்து பூர்த்தி செய்ய செய்யாத விதத்தில் தான் போக போது இது வந்து பர்ஜ் கல்ஃபியா யுஏஇ யுனைடெட் அரபு எமிரேட்ஸ் என்ற இடத்துல இருக்கிற மீது தான் உலகின் மிக உயரமான கட்டிடம் அடுத்து நம்ம திரும்ப திரும்ப நம்ம கரண்ட் ஆஃபீஸில் ஒரு நியூஸ் நம்ம பார்க்கும்போது இது எந்த திட்டத்தோடு எந்த அமைச்சகத்தோடு இல்லை எந்த துறையோடு தொடர்புடையது அப்படின்றத பற்றி நம்ம அந்த வார்த்தையை வந்து அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அது சம்மந்தமானே ஒரு கொஷின்ஸ் வந்துருக்கு பாருங்கள் அப்போது நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக வந்து கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் சங்கல்ப் திட்டம் எதோடு தொடர்புடையது அல்லது எந்த மினிஸ்ட்ரியோடு எந்த அமைச்சகத்தோடு தொடர்புடையது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்டைவ் திட்டம் சம்படா திட்டம் சௌபாகிய திட்டம் இந்த மாதிரி லைனாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்போது ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின்ஸ் தான் இது சௌபாகிய திட்டம் நேற்று தான் நம்ம பார்த்தோம் சௌபாகிய திட்டம் வந்து மின்சாரத்தோடு தொடர்பு தொடர்புடையதுன்னு சம்பதா திட்டம் வந்து ஃபுட் ப்ராசஸிங் உணவு பதப்படுத்தல் சம்மந்தமான திட்டம் சங்கல்ப் திட்டம் வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் திறன் மேம்பாடு திட்டம் ஸ்டைவ் என்பதும் திறன் மேம்பாடு திட்டம் தான் ஆனால் அங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க எம்எஸ்எம்இன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் வந்து தவறான ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம தினமும் தினமணி பேப்பர்லேருந்து கரண்ட் ஆஃபீஸ் எடுக்கும்போது இந்த வகையில் தான் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்போது நம்ம எடுக்கிறதுலேருந்து கண்டிப்பாக இந்த முன்னோ இந்த முறையில் வந்து கரெக்டான முறையில் தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்றத இந்த கொஷின் பேப்பர் வந்து நம்ம வந்து சரியாக சொல்லுது த டிஜிட்டல் பேமெண்ட் ஆப் லான்ச்சுடு இன் இந்தியா ஆன் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்தியாவில் வெளியிடப்பட்ட டிஜிட்டல் கட்டண செயலி எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கூகுள் டெஸ் இதாவது கூகுள் பேன் இப்போ வந்துட்டு என்னமோ வந்து மாற்றிருக்காங்க இது வந்து யூபிஐ பேஸ்டு இயங்கக்கூடிய ஒரு தளம் யூபி அப்படின்னா யூனிஃபைடு பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் உங்களோட மொபைலோட நம்பரை வச்சு அது மொபைல் சிம் கார்டை வச்சு தான் இந்த வந்து இயங்கக்கூடிய ஒரு தளம் இல்லையா அதே மாதிரி பிம்னு ஒரு செயலி இருக்குது அது இந்த மாதிரி செய் இந்த மாதிரியான செயலிகள் எல்லாம் இது இது வச்சு தான் வந்து ரன் ஆகுது ஐஏசி ஒன் விக்ராந்த் ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர் இஸ் டு பி கமிஷன்டு பை நேவி டூரிங் த இயர் எந்த வருஷம் வந்து விக்ராந்த் என்ற போர்க்கப்பல் அதாவது ஐஏசி ஒன் என்பது இண்டிஜீனியஸ் ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர் இதோட சுருக்கம் தான் அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஐஏசி ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பலை கடற்படை எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட உள்ளது இதுதான் முதல் விமானம் தாங்கி போர் போர்க்கப்பல் அப்படின்றதுனால ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் தான் இது வந்து கமிஷன் பண்ண போகிறாங்க அடுத்து நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு நினைவுட்ட விரும்புகிறேன் நம்ம இந்த வீடியோட இடையில் மூன்று கேள்விகள் கேட்கப்படும் அது மூன்று கேள்விகளுக்கும் சரியான பதில் முதல் முறையாக ஃபஸ்ட்டாக வந்து யார் சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள குரூப் ஃபோர் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து இலவசமாக வழங்கப்படும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் மேபி அதில் வின்னர் யாருன்னு நமக்கு கிடைக்கலையனா ரன்னர் அப்படின்ற பேரில் கமெண்ட்டில் வந்து மூன்று மூன்று கமெண்ட்டுக்குள்ளே உங்களோட ஆன்சர்ஸ் வந்து இருந்ததுனா மூணு கொஷின்ஸுக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த டிஎன்பிஎஸோட பழைய வினாத்தாள் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து அட்டன் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம் அதில் முதல் கொஷின் கேட்குறேன் மே முப்பதாம் அன்று எத்தனை அமைச்சர்கள் பதவியேற்று கொண்டனர் இரண்டாவது முறையாக அதாவது பதினேழாவது லோக்சபா அமைஞ்ச பிறகு இரண்டாவது முறையாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மே முப்பதாம் தேதி பதவியேற்றார் அவர் கூட நிறைய அமைச்சர்கள் வந்து பதவி வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்போ மொத்தமாக எத்தனை அமைச்சர்கள் அதாவது பிரதமர் உட்பட எத்தனை அமைச்சர்கள் பதவியேற்று கொண்டனர் அப்படின்னு தான் கொஷின் ஏன்னா டிஎன்பிசி எப்பவுமே நம்பர்ஸில் தான் கொஷின்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து இருக்கும் அப்படின்றதுனால நான் நம்பர்ஸ் வரியாகவே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம கேட்டுட்ருக்கோம் இது ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு கொஷின் இல்லையா எத்தனை அமைச்சர்கள் பதவியேற்று கொண்டனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஏஎஸ்சி பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து ஹூ ஹேஸ் பீன் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் த நியூ ஜென்ரல் மேனேஜர் அண்ட் போர்டு ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஃபார் கிரிக்கெட் இன் இந்தியா இது வந்து ரீசெண்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருந்த ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அது சம்மந்தமாக ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க சபா கரீம் அப்படின்றங்க கிரிக்கெட்டில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறங்க இதை பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பிசிசி என்ற அமைப்பானது தமிழ்நாடு சொசைட்டிஸ் ஆக்ட் இந்த ட்ரஸ்டெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த சட்டத்தில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க பிசிசி ஆக்ட் பிசிசி வந்து நிறுவப்பட்டுள்ளது அதனால தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஆர்டி மூலமாக வரமாட்டோம் நாங்கள் எவ்வளோ சம்பளமாக வந்து பிளேயர்ஸு தரோம் எப்படி வந்து இடஒதுக
நான் இரவு நம்ம தினமணி பேப்பரோட வியூ போடுவோம் இல்லையா தினமணி பேப்பர் ஆய்வு ஏழரை மணிக்கு போடுறோம் இல்லையா அது முடிஞ்ச உடனே அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து கொடுக்கப்படும் கமெண்டில் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஃபேஸ்புக் பேஜ்லேயும் இந்த மாதிரி ஆ நீங்கள் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கு கீழே ஃபேஸ்புக்கான லிங்க் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ஃபேஸ்புக்கில் பேஜை நீங்கள் லைக் பண்ணுறது மூலிமா நம்மளோட போஸ்ட்டை வந்து ஈஸியாக வந்து பெற முடியும் த வேர்ல்டு ஹையஸ்ட் ரோடு ஹேட் ஹேட் பின் கன்ஸ்ட்ரக்டட் இன் பெட்வீன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உலகின் உயரமான சாலை இவற்றிற்கு இடையே கட்டப்பட்டுறது மணாலி டு லே இந்த இடத்துலாம் முகின் உயரமான சாலை வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு நமக்கு தெரியும் எவரெஸ்ட்டு தான் உலகத்திலே மிக உயரமான மலை அப்படின்னு தெரியும் இந்த ஹிமாலயன் ரிஜின்ஸ் எல்லாமே என்ன இருக்குது மொத்தமே உயரமான இடமே இடமாக இருக்குது இது வந்து ம மடிப்பு மலை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இளம் மடிப்பு மலை அப்படியே தான் நம்ம வந்து இமயமலை வந்து சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் வந்து எவரெஸ்ட் வந்து இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் அது நேபாள நாட்டில் வந்து அமைஞ்சிருக்குன்னு தெரியும் அதை ஒட்டிய பகுதிகள் அதை ஒட்டிய பகுதிகள் எல்லாமே என்ன இருக்குது உயரமாகவே இருக்குது அதனால தான் இந்த மணால் டு லேல போட்ட ரோடு வந்து உலகத்திலேயே மிக உயரமான ரோடு அப்படின்ற பேரை வந்து வாங்கியிருக்கு அது இல்லாமல் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னா லடாக் என்ற ஒரு ஊர் இருக்கு இல்லையா அந்த பகுதியை வந்து புதிய நிர்வாக பிரிவாக உருவாக்கியிருக்காங்க இப்போது ஜனவரி பிப்ரவரிலாம் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் வந்து வந்திருக்கு லடாக் புதிய நிர்வாக பிரிவு ஆப்ஷன் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட நிர்வாக பிரிவு லடாக் லே அப்படின்னு சொல்லிட்டு காஷ்மீர் ஜம்மு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் வந்து எந்த முதலமைச்சரும் பதவியில் இல்லை கவர்னர் ஆட்சி தான் இருக்கு இல்லையா கவர்னர் வந்து சத்யபால் மாலிக் அப்படின்றது தான் அவர் வந்து கவர்னராக இருக்கார் அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ரிட்டையர்டு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் விஜயகுமார் ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா அவர் தான் அங்கே வந்து கவர்னருக்கு ஆலோசகராக நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கார் அவர் இப்போ இருக்கார் கவர்னரின் ஆலோசகராக நியமனம் அட்வைசர் அப்படின்ற பேரில் அவர் வந்து இருக்கார் ஃபிஸ்டர்ஸ் ஏர் அதர்வைஸ் நோன் ஆஸ் இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் இல்லையானாலும் நீங்கள் மொழிபெயர்ப்பை பார்க்கணும் டிஎன்பிசி மொழிபெயர்ப்பு நீங்கள் எப்போவுமே வந்து தமிழ்லேயே நோஸ் எடுத்துகிட்ருக்கீங்க அதோட ஆங்கிலத்தில் என்ன இருக்குது அந்த வார்த்தைன்னு தெரியாமல் நீங்கள் எடுத்துகிட்ருக்கீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுற ஒரு ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸை நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா டெஸ்டர்கள் இவ்வாறு அறியப்படுகிறது சுனாமி நிலச்சரிவு நிலநடுக்கம் டொரனோடோ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இந்த தொரோ டொரனோடோ அப்படின்றது என்னென்னா சூறாவளி ஆனால் ஆனால் அதை தமிழாக்கம் பண்ணி தரலை அதே பேரில் அப்படியே வந்து தமிழாக்கம் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது டிஎன்பிசியில் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கொஷின்ஸ் என்னவாகும் இந்த மாதிரி தான் தமிழாக்கம் இருக்கும் ரொம்ப தூய தமிழாகவும் தமிழாக்கம் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் நீங்கள் படிக்கிறத ஆங்கிலத்துலேயும் குறிப்பிட்டு வச்சுக்கணும் ஒரு பிராக்கெட்டில் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிறது நல்லது அடுத்து நம்ம ரெண்டாவது கொஷின் பார்ப்போம் இந்த கேள்வியில் இந்த வீடியோவில் மொத்தம் மூன்று கேள்விகள் கேட்கப்படும் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதில் முதல் கொஷின் கேட்டாச்சு மே முப்பது அன்று எத்தனை அமைச்சர்கள் பதவியேற்று கொண்டனர் பிரதமர் உட்பட அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் அதுக்கான ஆசஸ் தெரியும் கே கமெண்டில் கொடுங்க ரெண்டாவது கொஷின் கேட்குறேன் அது வந்து ரொம்ப தமிழ்நாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமும் கூட தமிழ்நாடு உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு இப்போ ரெண்டாவது முறையாக நடைபெற்றேன் தமிழ்நாடு உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு எந்த தேதியில் நடைபெற்றது அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்டில் கொடுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது தொண்ணூற்றி ஓராவது கொஷின் ஹவு மெனி ஃபேசஸ் ஆஃப் லோக்சபா போல்ஸ் கண்டக்டட் ஆன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எலெக்ஷன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது லோக்சபா தேர்தலில் எத்தனை கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது இந்த மாதங்களாக ஆறாம் மாதம் தான் ஜன் ஜூனில் தான் நடந்திருக்கு அப்போ மே இந்த ரீசெண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன பெற்றிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது மொத்தம் ஏழு கட்டங்களாக நடைபெற்றதாக நமக்கு தெரியும் சப்போஸ் கொஷினில் என்ன கேட்டுருவான் திடீர்னு ட்விஸ்ட் பண்ணி முதல் கட்ட தேர்தல் நடைபெற்ற நாள் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா கடைசி கட்டம் தேர்தல் அதாவது ஏழாம் கட்ட தேர்தல் நடைபெற்ற நாள் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து நடைபெற்ற லோக்சபா தேர்தல் நடைபெற்ற நாள் என்னென்னு கேட்கலாம் இந்த தே இந்த தேதி எல்லாமே அந்த டைமில் நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்கும் போதோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வாசிக்கும் போது கண்டிப்பாக ஞாபகம் வந்துருக்கும் ஆனால் இப்போ நம்ம கேட்கும் போது நினைவில் இருக்காது அதனால் திரும்ப அது வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறது நல்லது முதல் கட்ட தேர்தல் பதினொன்று ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நடைபெற்றது கடைசி கட்டம் பத்தொம்பது மே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நடைபெற்றது இதில் இதில் வந்து இரண்டாம் கட்டம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இரண்டாம் கட்டத்தில் நம்ம தமிழ்நாடு வந்து வாக்களித்தோம் அப்
ஃபோர்த் இன்னிங்ஸ் வந்து பனாஜியில் நட வந்து நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் ரன்வே ஆன் சி பிரிட்ஜ் இஸ் டு கம் அப் இன் விச் ஸ்டேட் ஆர் யூனியன் டெரிட்டரின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்தியாவின் முதல் கடல் பால ஓடு பாதை எந்த மாநில யூனியன் பிரதேசத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து அதுக்கான ஆன்சர் வந்து லட்சத்தீவுகள் அதாவது கடற்கரையை ஒட்டியே இந்த ரன்வே வந்து புதுசாக வந்து அமைச்சிருக்காங்க அதனால் இது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது ஹூ எடிட் த புக் த வே ஐ சி இட் ஏ கௌரி லங்கேஷ் ரீடர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த வே ஐ சி இட் கௌரி லங்கேஷ் ரீடர் என்ற புத்தகத்தை தொகுத்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கௌரி லங்கேஷ்ன்றவங்களோட தேர் பேர் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஏன்னா வந்து ஃபேமஸ் ரைட்டர் இன் கர்நாடகா இவர் வந்து கொலை செய்யப்பட கொலை செய்யப்பட்டார் இவருக்கு ஆதரவு வந்து நடிகா ராஷ்ட்ரம் என்ன பண்ணிப்பார் நிறைய கருத்துக்களை வந்து சொல்லியிருப்பார் அதனால் இவர் சம்மந்தமான ஒரு புத்தகம் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு இவரோட சந்தான் சந்தான் கவுடா அப்படின்றவர் தான் எழுதியிருக்கார் ஊ இஸ் த ஃபஸ்ட் ஃபீமேல் மேயர் ஆஃப் கேபிட்டல் சிட்டி ரோம் ரோம் நகரம் இருக்கு இல்லையா அந்த ரோம் நகரத்தோட முதல் பெண் மேயர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இவர் ரீசெண்டாக வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் தான் அதனால் ரொம்ப படிச்சுங்க விர்ஜினியா ராக்கி அப்படின்றவர் தான் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கார் எந்த நகரம் விச் சிட்டி இஸ் ஹோஸ்டிங் த ஹிமாலயன் ஹைட்ரோ எக்ஸ்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எந்த நகரம் ஹிமாலயன் ஹைட்ரோ எக்ஸ்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நடத்த உள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து காத்மண்டு காத்மண்டு ஹிமாலயன் ரேஞ்சில் தான் இருக்கு நேபாளம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த வீடியோவில் மொத்தம் மூன்று கேள்விகள் கேட்கப்படும் அந்த மூன்று கேள்விகளுக்கும் சரியான பதில் ஃபஸ்ட்டாக சொல்கிறவங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள குரூப் ஃபோர் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் சப்போஸ் அதில் வின்னர் வந்து கிடைக்கலே அப்படின்னா ரன்னர் என்ற பேரில் கடைசியாக முதல்ல மூன்று கமெண்ட்டுக்குள்ளே ஆன்சர் சொல்கிறவங்களுக்கு ரன்னர் என்ற பேரில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிஎன்பிசி பழைய வினாத்தால் என்ன பண்ண டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதில் ரெண்டு கொஷின் ஆல்ரெடி கேட்டாச்சு முதல் கொஷின் மே முப்பது அன்று எத்தனை அமைச்சர்கள் பதவியேற்று கொண்டனர் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் அதுக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்டில் கொடுங்க அடுத்து தமிழ்நாடு உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு இரண்டாவது முறையாக நடைபெற்ற தமிழ்நாடு உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு எப்போது நடைபெற்றது அப்படின்னு கேட்டிருக்கு அந்த தேதி தெரிஞ்சால் கொடுங்க மந்த் தெரிஞ்சாலும் ஓரளவுக்கு கொடுங்க தமிழகத்தின் முதல் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை எங்கு அமைய அமைய உள்ளது மூன்றாவது கொஷின் தமிழகத்தின் முதல் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை எங்கு அமைய உள்ளது அப்படின்னு தான் கொஷின் ஏன்னா இந்த எய்ம்ஸுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா ஜனவரி மாதம் நடைபெற்றது ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடைபெற்றது இந்த தேதி ரொம்ப முக்கியம் ஜனவரி இருபத்தி ஏழு நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான் இதுக்கு அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் பங்கேற்றார் அதனால் ரொம்ப முக்கியம் இது எங்கு இது எங்கு வந்து அமைக்கப்பட இருக்கிறது அப்படின்னு தான் கொஷின் இந்த மூணு கொஷனுக்கும் ஆன்சர் தெரிஞ்சுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து நம்ம வியூவர்ஸ் நினைவூட்ட விரும்புகிறேன் தினமும் நைட் ஏழரை மணிக்கு தினமணி பேப்பர் வந்து நம்ம எந்தளவுக்கு தேர்வுக்கு தகுந்த மாதிரி குறிப்புகள் எடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம டெய்லி பார்த்துட்டு வரோம் இது வரைக்கும் பார்க்காதுங்க இரவு ஏழரை மணிக்கு வந்து பாருங்கள் அடுத்து நாங்கள் நம்ம கம்யூனிட்டி டேபில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அன்னைக்கான கொஷின் பேப்பர் வந்து நம்ம வந்து போட்டுட்ருக்கோம் நீங்கள் அதில் போல் பண்ணுறது மூலமாக ஒன்று நீங்கள் வந்து ஈஸி ஆன்சர் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே நம்ம இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து பார்த்துருவோம் மே முப்பது அன்று எத்தனை அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்டனர் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் மொத்தம் பிரதமர் உட்பட மொத்தம் ஐம்பத்தெட்டு அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்டனர் இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து தமிழ்நாடு உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு இரண்டாவது முறையாக நடைபெற்றது ஜனவரி மாதம் இருபத்தி மூன்று மற்றும் இருபத்தி நான்காம் தேதி நடைபெற்றது ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்போ நடந்திருக்குன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு நடந்திருக்கும் ஜெயலலிதா அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும்போது நடந்திருக்கும் மூன்றாவது கொஷின் தமிழகத்தின் முதல் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை எங்கு அமைய உள்ளது அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் தோப்பூர் மதுரை மதுரையில் இருக்க தோப்பூர் என்ற இடத்துல அமைய இருக்கிறது இருபத்தி ஏழு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று நரேந்திர மோடி அவர்கள் இதுக்கு வந்து அடிக்கல் நாட்டு வேலை பங்கெடுத்த பங்கெடுத்தார் அதனால் இந்த தேதியும் ரொம்ப முக்கியமானது இதுதான் இந்த இன்னிக்கான பே நம்ம கொஷின் பேப்பரில் இருந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணியிருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் நம்ம வந்து எடுத்துருக்கோம் மீண்டும் இரவு ஏழரை மணிக்கு தினமணி பேப்பரோடு நம்ம சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்